Continuamos informando desde Plaza Mayor en el foro Hablemos con Youtubers y miren con quién estoy, por favor, nos han hecho reír, nos han hecho llorar de la risa, internautismo crónico, ellos son Pablo y Edwin, bienvenidos a Parchados, ¿cómo están? Muy bien Sara, muchas gracias por tenernos aquí un ratico con ustedes. No, muy contentos de estar acá en televisión, mami, Oli. Bueno, hablemos del fenómeno de internautismo crónico, los conocí hace unos años en Los Étores, este pollito lo hemos visto por ahí parchando en muchos lugares, hablemos de, de, de ese principio y de ese ahora también de internautismo. Como tú lo dices, empezamos en Los Étores hace unos casi ocho años ya, o más de ocho años, esa vaina se convirtió en lo que ahorita es lo que nos está dando de comer, no creíamos que en un principio iba a ser esto, pero eh, vimos que en, en YouTube había una oportunidad y pues decidimos explotarlos un poquito y bueno, ahí estamos. Bien. Vamos muy bien, estamos aquí compartiendo con youtubers, compartiendo con personas que están interesadas en estos temas, porque es importante encontrarnos y hablar también de esto. Bueno, es importante reflexionar alrededor de lo digital porque estamos de verdad cambiando la manera en la que nos comunicamos con las audiencias, con las marcas y también yo vine por el refrigerio a ver qué dan, entonces es bacano todo esto. Ahorita se encontraron con Daniel Samper, un, un fenómeno también en el mundo de los youtubers, ¿qué opinan también del trabajo de él? Está siendo genial, de hecho yo creo que aprovechó muy bien todo este fenómeno de los youtubers a partir de lo que pasó en la Feria del Libro en Bogotá y se está haciendo muy, muy, muy buen contenido con todo lo que está eh, pasando en la actualidad del país. Es genial lo que está haciendo, lo admiro mucho Don Zapper. Pronto, quién sabe si van a hacer una colaboración, un featuring. Ya hablamos, ya hablamos con él. Ya, ya están en negociaciones, eh, para ir cerrando, eh, una pregunta que es un poco cliché, pero no, no se las puedo dejar de hacer, los pelados que quieren eh, hacer videos, ser charros desde la casa, que sueñan con ser grandes como ustedes en este mundo de YouTube, de la red, tips, consejos, estrategias. No, hacer esto por ganas, porque le guste, no lo haga por fama, no lo haga por plata, no lo haga por hacer archimillonario, nada, haga las cosas porque le apasiona hacerlo, porque si siempre fue el charro del salón, pues ya tiene un, un, un celular con cámara y tiene internet en la casa, tiene la oportunidad de contar sus pendejadas al mundo. Pendejadas no, son cosas interesantes lo que se, lo que se le dice a la gente en internet, eh, ser muy concretos, eh, tiene muy poquito tiempo para captar la atención de las personas en, en YouTube, sobre todo en que los primeros 15 segundos sea lo más interesante de lo que vaya a decir, obviamente tiene que decir muchas otras cosas más interesantes a lo largo del video, pero en los primeros segunditos captar la atención de las personas, eso es muy importante. La constancia es el último, así gran tip, si usted hace un video y a los 10 meses volvió a hacer otro, nadie se le va a suscribir, haga videos seguiditos, suba videos cada semana, cada dos semanas y verá que le empieza a crecer esa audiencia en YouTube. Maravilloso, internautismo crónico con nosotros, gracias por estar parchados aquí en Teleantioquia, nosotros seguimos reportando desde este foro, hablando, conversando con youtubers, sigan parchados con nosotros.